Hi mọi người, hiện tại thì Huy đang ở tại Kuala Lumpur International Airport à, Đây là một trong những sân bay quốc tế lớn nhất của Malaysia à, Mình vừa mới đáp chuyến bay vào lúc 11 giờ rưỡi Bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa rồi mình mới đi ra khỏi sân bay Đang chuẩn bị bắt taxi để đi về khách sạn đây à, Thời tiết bây giờ khá là nóng mọi người, mình thấy ở bên đây nó nóng hơn ở Sài Gòn luôn Nhưng mà bữa nay mình đi thấy trời đẹp ừ, Mọi người có thể thấy là sân bay ở đây khá là rộng nha Hồi nãy mình đi ở trong đó thì mình phải đi bus để mà đi ra Mình đi bus để đi di chuyển từ cái chỗ mà mình máy bay đáp tới tới chỗ lấy hành lý mọi người nó rất là rộng Mình đi cũng phải mấy cây số luôn á Ra ngoài đây thì mọi người có thể thấy cái chỗ mà bắt taxi của người ta nè Rộng rãi ha Thank you Say hello to my camera Hi, what's your name? Asma Asma ah. Đây, trời nắng nè trời khá là đẹp nha can you, can you guess not not Korea not Korea yeah. I think <cười> 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 Sam ha huh? I'm from uh, yeah, okay. I'm from the not not Korea <cười> Huy thực sự rất là ấn tượng với cái hệ thống giao thông vận tải ở Kuala Lumpur nha mọi người à, Cái con đường mà Huy đi đó là từ sân bay đi về khách sạn của Huy ở trung tâm của Kuala Lumpur là gần 60 cây số Nhưng mà cái chị lái taxi này ấy, thì chị lái chỉ có tốn khoảng hơn 30 phút thôi Một phần là đường xá rất là đẹp và một phần nữa là hôm nay à, xe cổ đi không có nhiều á mọi người Mọi người có thể nhìn thấy là ở hai bên đường nè À, hay là ở giữa cái con lương ấy, người ta trồng cây rất là đẹp Giờ mình đang ở trước khách sạn à, Những viên của khách sạn đang giúp mình lấy hành lý Giờ mình sẽ vô check in để nhận phòng nha à, Đi với mình nha mọi người Đây. See you See you, you. <cười> Bên trong khách sạn rất là đẹp nha mọi người uh. Trời ơi, đẹp quá vậy Và chính giữa có một bộ trang phục truyền thống hả? Tới khách sạn rồi thì bây giờ mình ngồi đợi để nhân viên của khách sạn check in cũng như là đem hành lý lên phòng cho mình nha mọi người Cái khách sạn này mình ở thì nó rất là đẹp Đẹp từ ở ngoài sảnh cho đến chỗ ngay chỗ cái quầy lễ tân Và đẹp ở trong phòng nữa nha mọi người để Huy cho mọi người xem cái căn phòng của Huy Phòng thì rất là đầy đủ những cái tiện nghi và không gian của phòng thì khá là hiện đại nha mọi người Như mọi người có thể thấy thì Huy ở một cái phòng với cái giường gọi là giường King, King Pet đó Nó khá là rộng Và ở bên đây thì mình có một cái bồn tắm có cái view nhìn xuống thành phố cũng rất là đẹp nữa Hai mọi người, à, sau khi mà trước khi khách sạn xong á, mình cất đồ ở trong khách sạn thì bây giờ mình đi đến một cái quán ăn khá là nổi tiếng ở Kuala Lumpur Quán này thì có rất là nhiều diễn viên điện ảnh của TVB ở Hồng Kông Họ đến đây họ ăn và check in rất là nhiều, rất là nổi tiếng Trời ơi, tiểu yến tử nè mọi người Rất là nhiều người nổi tiếng đã đến đây ăn rồi nha Sơn Phong Bakute là một trong những nhà hàng nổi tiếng và có tuổi đời hơn 50 năm tại Kuala Lumpur. Ở đây thì nổi tiếng với lại món Bakute. Bakute là một món ăn bạn nhất định phải thử khi đến với nhà hàng này nha. Món ăn này thì được các du khách đánh giá cao hương vị của mùi nước súp được hầm bằng thảo mộc thơm ngon và bổ dưỡng. Mới nhìn thì mình tưởng món ăn này nó cũng giống với những món ăn của người Hoa mà mình đã từng ăn. Tuy nhiên khi mình nếm thử gia vị của vị nước súp này thì mình mình cảm thấy là mình chưa bao giờ ăn vị nước súp nào mà nó ngon đến như vậy luôn mọi người Làm cho mình tỉnh ngủ luôn á Cái món ăn này thì người ta thường ăn chung với lại cơm trắng nhưng mà ngày hôm nay thì mình ăn với cơm chiên Thiệt là ngộ nghỉnh
Ăn xong rồi thì mình uống một cái ly nước này mà mình quên tên nó mất tiêu Cái ly nước này thì nó khá ngọt á mọi người Ở phía dưới thì người ta có ngâm cái củ giống như củ xăm vẽ Và có cà rốt ở trong đó nữa Nhưng mà mình thấy khá là ngon Nhưng mà vị thì hơi ngọt Uống vô mát lắm nha mọi người Mát quá trời quá đất luôn á Mọi người thấy không Quán này khá là rộng nha Nó có tới 3 bốn gian lận ba bốn gian hàng và trong đây thì họ có bán thêm sầu riêng nữa nè sầu riêng họ cân ký nè mọi người trời ơi thơm á sầu riêng còn bên kia họ bán giống như là bên su bên kia có bên su nữa nè sầu riêng này họ bỏ ra giỏ thung thung luôn Hình như khách tới đây mua xong rồi họ sẽ cân ký họ bán liền luôn wow. Ở phía trước của cái nhà hàng này thì mình thấy phơi mấy cây gì đó mình không biết nữa Nhưng mà có thể là thảo mộc để mà làm nên cái những cái chén chén nước súp Mọi người thấy cái quán này nó nằm ngay trung tâm của Kuala Lumpur luôn nè Xung quanh nó có rất là nhiều tòa nhà nổi tiếng nha Hồi nãy mình đi máy bay xong mình tới khách sạn á Mình thấy hơi mệt người xíu Nhưng mà đi tới quán này ăn xong rồi tự nhiên nó khỏe người lại liền luôn á Tự nhiên có đồ ăn vô cái cái nước khỏe người luôn á mọi người Ô, Mình đang đi phơi nắng ở giữa uh, trung tâm của Kuala Lumpur nha Trời rất là nắng nha mọi người thấy nha Các anh kia ảnh phải đem dù thêm nữa Nhưng mà kiểu như mình đi phơi nắng ở Việt Nam quen rồi á Cái mình đi qua mấy nước khác giống như Singapore hay là Malaysia Mình thấy nắng mình cũng không có sợ lắm Chỉ về uh, bớt đẹp tí xíu thôi Chứ không có sợ nắng lắm và quay cho mọi người xem đường phố ở Kuala Lumpur ngày hôm nay Đây là đường phố của Kuala Lumpur Hôm nay Thứ năm Cũng khá là nhiều xe cộ đi qua lại ha Trời ơi Kẹt xe nè Và đường phố khá là gọn gàng và ngăn nắp nha mọi người Mình đang đi bộ về khách sạn Ờ ừ. Cái khu này là một trong những cái khu mà có rất là nhiều quán ăn ngon nha mọi người Mình sẽ nốt cái địa điểm này phía bên dưới cho mọi người xem Đây mọi người à, Mình đang đi vô trong một cái con hẻm Một cái con phố khá là cũ ở đây Đây là một cái tiệm hớt tóc nha Mình không biết là xung quanh đây họ làm gì hết nhưng mà chắc có lẽ đây là phía sau của các nhà hàng Cũng như là cái khách sạn cái tiệm hớt tóc ở đây của người Ấn Độ hả? Thấy công an Ấn Độ hớt tóc ở trong đó wow. Mình đang đi thử vô trong cái khu Cái đường hẻm ở Kuala Lumpur Thử phía trong này có gì wow. Đây là cái gì ta? À, má này đang chơi Đang chơi cái trò gì đây mình cũng không nhớ nữa hai 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 Họ đi làm xong rồi họ ngồi chơi với nhau à, Họ đứng đó chơi với nhau chứ <cười> Wow đi vô trong đây mát quá mọi người Mấy cái tòa nhà cao tầng này nè Nó che nắng hết trơn Mọi người có thể thấy phía bên đây là chung cư của người dân Ở Kuala Lumpur Đây có một cái đường đi lên trên cái chung cư cũ này Có 
con đường mình đang đi thì có những cái tòa nhà rất là hiện đại Thì bên đây cũng có những cái tòa nhà rất là cũ Hình như khu đây họ mới xây dựng lại sao mọi người Mình đang đi vô trong một cái khu mà Có rất là nhiều tòa nhà Mình đang ăn Quy Linh Cao ở dưới khu Hu Tông, một trong những khu ăn uống nằm ở dưới lòng đất, ngay giữa trung tâm của Kuala Lumpur. Đây là lần đầu tiên mình ăn Quy Linh Cao ở Kuala Lumpur luôn đó mọi người. Cái vị phải nói là rất là nguyên bản và rất là ngon nha. Nó hơi đắng đắng và có phần ngọt ngọt, ăn rất là mát. Ở trong cái khu ăn uống Hu Tông này á mọi người thì có rất là nhiều món ăn nổi tiếng của người Mã Lai. Tuy nhiên thì do tại vì hồi nãy mình đi ăn trưa rồi cho nên mình chỉ ăn cái món quy linh cao này như cái món tráng miệng thôi Còn xung quanh mình á, thì có rất là nhiều cái cửa hàng buôn bán những cái món ăn nổi tiếng khác à, Thì tới đây thì mọi người có thể order đồ ăn xong rồi đem bất cứ nơi đâu để ngồi ăn Nhưng mà là chỉ được ăn ở phía dưới cái tầng hầm này thôi nha mát quá trời mát thương <cười> mại ở đây thì có rất là nhiều cửa hàng đồ ăn nổi tiếng cũng như là những cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng ở đây khu này là một trong những khu trung tâm nha mọi người mọi người có muốn ăn uống hay là mua sắm thì tới cái khu này nha ở đây họ đang tổ chức một cái hội chợ bánh ngọt Đi vô trong khu này á, người ta mở nhạc bản quyền cho nên mình phải chạy Mình phải né ra chỗ khác liền luôn Mình lại tiếp tục đi dạo vòng quanh khu trung tâm của Kuala Lumpur Thì mình thấy ở đây có rất là nhiều cái cửa hàng thời trang nổi tiếng cũng như là các thương hiệu Bán các món bánh nổi tiếng nè à, Thì tới đây thì mình tắt tiếng nha mọi người bởi vì à, các cửa hàng họ mở nhạc bản quyền á cho nên là mình phải nói chuyện mình chia sẻ như vậy mình không có cho mọi người nghe được âm thanh à, phía bên ngoài à, nếu như mà có âm thanh ở bên ngoài thì mình sẽ bị đánh nhạc bản quyền nha mọi người có thể thấy là buổi chiều á thì à, người dân đi ra ngoài đường rất là đông họ đi mua sắm nè đi tham quan còn mình thì đang đi quay phim <cười> Mình thì không có thích đi mua sắm hay là đi đến những cái khu trung tâm thương mại quá nổi tiếng và quá hiện đại á Một phần là bởi vì mình không có cái thói quen đi mua sắm hàng hiệu hay là đi ghé những cái trung tâm thương mại nhiều quá mọi người Cho nên là mình cũng muốn đi ngang qua đây thôi để quay cho mọi người xem cái đô thị và cái sự phát triển ở trung tâm của Kuala Lumpur nó như thế nào à, Mọi người có thể thấy là ở trên đường đi thì mình gặp rất là nhiều người À, từ các quốc gia, có người da trắng, da vàng, có người da đen ha Và có người đạo hồi, đạo Hindu à, Mọi người có thể thấy là ở Malaysia cũng như là mấy nước giống như Singapore rồi đó à, Hay Thái Lan á, thì có rất là nhiều tôn giáo cũng như là rất là nhiều các dân tộc khác đến đây để du lịch, sinh sống Mình không nghĩ là Kuala Lumpur lại phát triển đến như vậy luôn mọi người Nhìn cái khu này hoành tráng thiệt luôn á uh.
đông quá mọi người ơi Chắc bây giờ mình phải đi về lại khách sạn Wow Đường ở Malaysia rất là đẹp nha Đi dạo một vòng quanh Kuala Lumpur thì mình thấy nóng quá mọi người Cho nên mình đã trở lại khách sạn thay đồ Và bây giờ mình sẽ đi lên trên hồ bơi ở khách sạn để tắm nha Mời mọi người đi tắm chung bơi nha Bây giờ thì mình chuẩn bị bước chân xuống hồ bơi đây mọi người Nước khá là ấm nha mọi người Và cái hồ này chỉ có sâu 1m2 thôi ừ. Giờ mình sẽ qua kia mọi người xem Ồ oh, bữa nay trời đẹp quá mọi người ừ. Cái khách sạn của mình ở thì nó có tới 10... 18, 19 cái lầu luôn Phòng mình hồi nãy thì ở trên lầu 17 Phía trên kia Còn cái hồ bơi này, cái sảnh bơi và lại phòng gym thì nó nằm ở lầu số 6 Đẹp hơn mọi người Bên kia là cái tòa nhà tháp đôi Petronas rất là nổi tiếng nhưng mà bây giờ mình chỉ thấy có một cái tòa nhà thôi Còn một cái tòa nhà còn lại thì mình không thấy À, đây chỉ là một cái góc mà Huy quay cho mọi người xem thôi Còn ở phía sau lưng Huy là những bạn nhân viên đang đứng nhìn Huy quay phim đó mọi người tới 3-4 bạn lận Thì ở đây không phải là người ta cứ đứng người ta nhìn mình đâu mà người ta quan sát xem thử là Những cái vị khách ở trong khách sạn này họ cần cái gì đó để họ giúp đỡ Ví dụ như họ đứng đó họ xem xem thử là khách có bị đuối nước hay không hay là khách có cần khăn tắm hay không mọi người Thì họ phục vụ và giúp đỡ rất là tận tình nha Đây là một trong những cái mà mình cũng rất là bất ngờ không chỉ ở trong khách sạn mình đâu nha mọi người mà ở trong nhà hàng hay là các quán ăn á Mình thấy người Malaysia họ phục vụ cũng khá là tốt á à, Mình rất là bất ngờ với lại điều này ở Malaysia Trước đây á, thì mình đi du lịch á, thì mình thích nhất là cái phục vụ của người Thái Lan Họ lúc nào cũng niềm nở và vui vẻ Tới Malaysia rồi á, thì mình thấy được cái sự ân cần và giúp đỡ khách của họ 10 điểm cho Malaysia khách đi xuống dưới cái hồ bơ này cũng khá là ít cho mọi người cho nên mình cảm thấy một mình mình tận hưởng cái hồ bơ này rất là đã luôn ở đây có nhạc bản quyền mình phải né chỗ này ra liền buổi chiều cảnh đẹp hả mọi người ha à, mình muốn đi qua đây đi dạo cho mọi người xem một vòng ở phía bên trên cái hồ bơ này À, mình thấy họ trồng cây với lại họ để những cái ghế ngồi phơi nắng ở đây rất là đẹp Cho nên mình muốn qua đây quay cho mọi người xem Bên cạnh à, những cái lều để mình ngồi nghỉ sau khi bơi xong ấy, thì ở bên đây họ có những cái ghế để mình nằm phơi nắng Và họ trồng cây ở trong cái khuôn viên trên lầu 6 này nhìn rất là đẹp nha mọi người Có rất là nhiều mảng xanh ở trong cái khách sạn này Nè mọi người thấy ở phía dưới đây là một khách sạn khác nữa nè Hai mọi người, bây giờ là 7 giờ tối ở Kuala Lumpur à, Bây giờ thì mình sẽ đi ăn tối nha Ở bên đây thì nhanh hơn ở Việt Nam mình một tiếng đồng hồ à, Cho nên là trời 7 giờ vẫn còn rất là sáng Bây giờ phố mới bắt đầu lên đèn nha mọi người Và mình thì mới bắt đầu đi xuống phố thôi Trời ơi, cái tòa nhà kia nhìn nó lung linh luôn nha mọi người Babylon Lung linh lấp lánh 
quá trời tòa nhà cao à, mình giống như là ở dưới quê lên thành phố vậy đó uh, đẹp quá Mình đi du lịch đó mọi người thì ban ngày mình sẽ đi ăn những món ăn nổi tiếng và truyền thống ở một đất nước nào đó Còn buổi tối thì mình lại thích đi ăn những cái món mà mình thích Mình không quan trọng là món đó của quốc gia nào Như hiện tại thì mình đang đi vô một cái nhà hàng của người Nhật Bản để ăn lẩu bò nha mọi người Nước mình dùng là nước súp miso Mời mọi người ăn chung với mình nha Hai mọi người, sau khi ăn tối xong thì bây giờ mình đang có mặt tại tháp đôi Petrona <cười> Đẹp hả mọi người? Mình muốn đến đây vào buổi chiều hàng hôm nhưng mà mình không có nhiều thời gian Bây giờ mình tới đây vào buổi tối Mọi người thì thường hay sẽ chọn cái góc máy tới ngay chỗ sát chân của hai tòa tháp này để chụp mình với phim á Nhưng mình thì mình thích đứng xa như vậy nè Lý do đứng xa để mình thấy được hết nhiều cảnh Có lại lý do thứ hai là mình làm biến đi bộ thôi chỗ đó <cười> Nghe đẹp ha mọi người Ok à, Chắc bây giờ mình sẽ quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi à, Huy cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã đi theo chân Huy Theo dõi Huy cũng như là đi du lịch cùng Huy ở Kuala Lumpur nha Nhớ theo dõi video lần sau của Huy nha à, Ở tập sau thì Huy cũng sẽ có một cái video đi du lịch ở Kuala Lumpur Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Huy. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập lần sau. Bye bye!